Daily Pony Online TV. Inapendekeza kwamba ATCL imilikishwe ndege zote ambazo serikali imezinunua. Badala ya hicho kizungumkuti ambacho serikali imekiweka cha ndege zile kumilikiwa na wakala wa ndege za serikali. Tunafahamu ni kwa nini serikali iliamua ndege zimilikiwe na wakala wa ndege za serikali. Wakati ule serikali ilisema kwamba madeni ATCL na madeni mengi. Kwa ikimiliki ndege wanaoidai ATCL watazikamata ndege. Lakini nyinyi ni mashahidi. Wanaomiliki ndege ni serikali. Sasa hivi TGFM, TGFA. Si ndio? Lakini ndege zinakamatwa bado. Yule mkulima alikamata ndege Afrika ya Kusini. Sijui e, kuna sasa hivi nakumbuka marehemu rais Magufuli aligawa shamba la Bagamoyo kuipa kampuni binafsi. Alafu wale walionyang'anywa ile shamba wakaenda kushtaki wakashinda kesi huko nje wamekamata ndege iko Netherlands sasa hivi. Kuna ndege yetu imekamatwa iko Netherlands. Kwa hiyo hoja ya kwamba serikali ina e, ilikuwa inakwepa ndege kukamatwa haipo haina mashiko kwa sababu zinakamatwa anyway. Kwa ni badala ya kuwa na hadithi za kila siku za ATCL inapata hasara kwa sababu ATCL inadaiwa na TGFA na kwa sababu ATCL haimiliki ndege kwa hiyo mizania yake sio sahihi ni mambo ambayo hayana maana yoyote. Kwa hiyo ni vema uamuzi ufanyike ili serikali iweze kumilikisha ATCL ndege zote sasa wafanye kazi wakiwa na mali na hawana mzigo wa kulipa ukodishaji wa ndege kutoka e, kampuni e, shirika wakala wa ndege za serikali. Lakini pili mnakumbuka wakati Rais Samia Suluh Hassan anapokea taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali alionyesha alituambia kwamba kapewa e, invoice ambayo ni zaidi ya kiwango kwa zaidi ya dola milioni hamsini yani shilingi bilioni saba. Sasa bahati mbaya sana ni kwamba Watanzania hakuna taarifa kuhusu mikataba ya manunuzi ya ndege na rais asingesema vile wala tusingejua na zile fedha zingeweza zingeweza kulipwa. Na tangu mwaka 2019 tumekuwa tukipendekeza kwamba wakala wa ndege za serikali usiiondolewe ofisi ya rais mwaka 2019 serikali ilichukua wakala wa ndege za serikali ikautoa wizara ya uchukuzi ikahamishia ofisi ya rais kwa lengo la kuficha michakato ya manunuzi na tukiwa bungeni tulionya kwamba hiki mnachokifanya likitokea tatizo atakayelaumiwa ni rais sababu liko ndani ya ofisi yake wazee walikuwa na busara kuyatenganisha haya mambo na mamlaka hawakusikia wakala wa ndege za serikali mpaka leo yuko chini ya ofisi ya rais sasa yaliyotokea ni wale ambayo rais Samia alifahamisha kwa hiyo tunarudia wito wetu wa kuitaka serikali kuirejesha wakala wa ndege za serikali TGFA Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ili mamlaka za juu ziweze kusimamia e, hao wa chini lakini pili kwa kuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali hajafanya ukaguzi wa manunuzi ya ndege Tunapendekeza kwamba CAG afanye ukaguzi maalum procurement audit wa manunuzi ya ndege tangu tulipoanza kununua ndege mwaka 2016. Sababu leo hii hatujui mikataba tuliyonayo ya ndege 
ya namna gani kwa nini bei zinabadilika natoka huko nyuma kulikuwa kuna invoice ngapi ambazo zililipwa zaidi ya kiwango ambacho tunatakiwa kulipwa kwa pendekezo letu ni kwa CAG kufanya ukaguzi maalumu wa manunuzi ya ndege yani procurement audit tangu mwaka 2016 lakini pia tunaitaka serikali kufanya mapitio ya mikataba ya manunuzi ya ndege kwa lengo la kuboresha yasitokete na haya ya kuwa na over invoicing kwa sababu haya lazima yatakuwa ni masuala ya contracts management kwa tunaitaka serikali kufanya mapitio ya mikataba hiyo eneo lingine ambalo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ameliibua katika ukaguzi wake wa mwaka huu ni alipofanya ukaguzi wa kiufundi wanaoenye wanaita technical audit kwenye masuala ya mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge railway ambapo ameibua hoja nyingi za ukaguzi ila sisi tumejikita kwenye hoja kubwa tatu zenye thamani ya jumla ya dola za kimarekani milioni 957 ambayo ni takribani shilingi trilioni mbili nukta mbili na hoja hizo ni kama ipotavyo moja masharti ya mkopo kutoka benki ya standard chartered ya Uingereza kwenda kwenye serikali Nakumbuka kwa tunaambiwa kwamba tunajenga tuna reli kwa fedha zetu wenyewe na kadhalika sasa kwa old query hii hoja hoja hii ya kiukaguzi CJ amethibitisha tutakuwa tunasema siku zote kwamba kulikuwa tunakopa tena mikopo ya biashara kwa ajili ya miradi hii sasa CJ ametuambia kwamba hiyo mikopo benki ambayo tuliitumia kama wakala wa kutafuta hiyo mikopo sababu kitaalamu mikopo kama hii inabidi ifanywe syndicate hamna benki moja ameweza kutoa fedha zote kwa pamoja kuna unateua benki moja inawatafuta wengine wana syndicate kupata fedha zote kwa pamoja sasa CJ anasema hii benki ilitoa sharti kwamba ili nifanye hiyo kazi basi kampuni ya kujenga hiyo reli iwe kampuni hii Yaani benki ili tulazimisha sisi kampuni ya kufanya hiyo kazi ambayo tunataka kuifanya kampuni hiyo kazi ya kujenga ya kujenga reli. Na serikali yetu kwa barua ambayo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa sasa serikali ameinukuu na ameweka na na reference number ya hiyo barua ikakubali chati hiyo na hivyo ikakubali kwa kuandika barua kwamba waziri wa e, PST katibu mkuu wizara ya fedha mwaka 2021 akaandika barua kwamba tunakubali hayo masharti. Uamuzi wa kukubali masharti haya ambayo kwa namna yoyote ile hayakubaliki umesababisha gharama za ujenzi wa reli kuongezeka kwa jumla ya dola za, za kimarekani milioni mia saba arobaini na mbili yani shilingi trilioni moja nukta saba na ni mkopo tutaulipa na riba tutalipa maamuzi haya yanapaswa kuchunguzwa kwa kina kwani kwa uzoefu wa mambo ya kiserikali yana harufu ya rushwa inawezekana hata hilo sharti halikuwepo limetengenezwa ili kuongeza hizo hizo gharama vile vile maamuzi ya aina hii kama hilo chart la standard chart lilikuwepo yanaondoa uhuru wa nchi yetu katika kuamua mambo yake yenyewe benki ya kimataifa kama standard chart haipaswi kutuamulia nani awe mkandarasi wa mradi tunaotaka lakini pili tokana na hoja hiyo hapo juu gharama za mradi zimeongezeka kwa kiwango nilichokitaja milioni 742 eh, na gharama hizi zingeweza kuepukika tusingepata sharti lile kama tungekwenda kwenye competitive bidding na mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali ameangalia miradi ya nyuma sababu hii ni loti 3 na 
kuanzia Makutupora pale Dodoma mpaka Tabora na kuanzia Tabora mpaka Isaka. Ndio loti tatu na loti nne. Msijie ameangalia loti moja ya Dar es Salaam Morogoro na loti ya pili ya Morogoro eh, Dodoma, Morogoro Makutupora na loti ya tano ya Isaka paka Mwanza na kulinganisha bei na loti ya tatu na ya nne akakuta gharama hizo zimeongezeka. Sasa ni kwa sababu tuliamua kufanya single sourcing au kufanya competitive bidding kufuatia masharti hayo ambayo tumepewa na benki eh, ya Standard Chartered. Sasa eh, gharama hizi ambazo zimeongezeka ni mzigo mkubwa sana kweli. Jambo la tatu katika eneo hili tunasema mama tatu ni kuongezeka kwa gharama za ununuzi wa treni vichwa vya treni treni za kisasa za umeme na mabehewa ya ya abiria CG katika eneo hili pia amegundua kwamba kubwa kuna ongezeko la zaidi ya dola za kimarekani milioni 215 kwenye zabuni nzima baada ya wazabuni waliokuwa wameomba kuenguliwa na kupewa mzabuni mmoja jumla ya shilingi dola za Kimarekani milioni 215 ziliongezeka katika e, manunuzi hayo ya na manunuzi hayo yalichoma muda mrefu sana sababu mchakato wake umeanza mwaka 2018 mzabuni wa kushinda aliyebidi hela ndogo akapatikana serikali ikafuta ikatangaza tena serikali ikafuta wakaamua kwenda kuchukua e, mzabuni mmoja ambaye gharama sasa zikaongezeka almost mara mbili ya gharama e, ya gharama za za awali sasa kuongezeka kwa bei mara mbili ya bei ya awali kunahitaji maelezo ya ziada na yakina kwani ni jambo ambalo haliingia kilini kwa jamii ya kawaida na kama tubeleza ni mchakato ambao umechukua muda mrefu E, mrefu sana serikali ilikuwa na muda wa kuweza kufanya marekebisho ambayo yanatakiwa ku e, kufanya. Sasa katika eneo hili ACT wazalendo inapendekeza kwamba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liunde kamati teule ya bunge kufanya uchunguzi wa kina wa masuala haya matatu yaliyoibuliwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu hii pendekezo hili linatokana na ukweli kuwa hoja hizi ni nzito sana na hazipaswi kusubiri utaratibu wa kawaida wa kamati ya bunge ya mahesabu ya serikali PAC kwani mchakato huo ni mrefu kikawaida hoja kama hizi zinaenda PAC PAC hoja zimetolewa April PAC inaanza kazi mwezi August halafu inakuja kutoa taarifa yake mwakani Hoja hii ya manunuzi ya mabehewa ni nzito sana. Haipaswi kuhusubiri mchakato huu mrefu wa PAC. Hoja hii inapaswa kuundiwa kamati teule ya bunge. Kwa hiyo tunamsihi eh, mheshimiwa speaker, speaker wa bunge aunde kamati teule ya bunge ya kuchunguza hili na hoja hizi. Na tumependekeza baadhi ya hadithi urejea ambazo tunapaswa zitazamwe katika hilo. Ya kwanza ni kwa hoji standard charter ya Uingereza kuhusu masharti ya kulazimisha mkandarasi wa kujenga reli. Kama nilivyoeleza hapo mwanzo inawezekana kabisa hilo sharti tulilitengeneza sisi wa swahili. Kwa sababu katika hali ya kawaida benki ambayo iko listed kwenye stock market haiwezi kufanya kosa kama hili. Ikigundulika standard charter bank wamefanya kosa hili italipishwa faini ya gharama nzima ya reli. Yaani itatakiwa ilipe Tanzania ndani kama sana chaka donzo akafanya hivi. Kwa hiyo kamati ya ule ya bunge iwahoji iwaite standard chartered bank kuhojiwa kuhusu hili. Lakini pili ichunguze sababu zilizopelekea TRC kuchukua njia ya single source katika vipande hivyo ambavyo tumetaja na vile vile ichunguze sababu ya bei za manunuzi ya treni kuongezeka na itoe mapendekezo ya bunge ya hatua mahususi za kuchukua dhidi kwanza ya ubadhirifu wote utakaogundulika lakini pia kwa kuwa gharama ziliongezeka kuna nafasi ya kufanya negotiation na wakandarasi 
ili kuzishusha gharama ziendane na gharama e, na gharama halisi. Kwa hiyo kamati ya bunge itapendekeza kile ambacho nakiona kinafaa katika maeneo hayo. Hoja nyingine ambayo tunaizungumzia ni vishkwambi vya sensa. Mnakumbuka kwa kuna malalamiko wakati wa sensa. Watu tunakaa nyumbani kwanza jamani mbona mwandikishaji sensa hafiki. Nakumbuka zile picha ambazo watu walikuwa natumiana tumiana. Lawama ambazo zilikuwa zina tokea kwamba jamani sensa mbona haijakamilika. Umbe bwana serikali ilikuwa imeagiza vishkwambi la kitatu kwa ajili ya sensa. Laki moja na nusu ikaja. Laki moja na nusu mpaka siku ya sensa ikufika. Sasa hoja hiyo mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu ya serikali ameibua katika eh e, wake kwa mwaka huu. Na ameeleza kwamba e, kwa kuna tatizo katika kuteua mzabuni wa kufanya e, kazi ile na ndio maana matokeo yake ni kwamba e, paka siku ya sensa bishkwambi laki moja na nusu ndio vilikuwa vimefika. Vingine laki moja na nusu havikuwa vimefika. Penye thamani ya shilingi bilioni 40 46. Lakini pili huwa kuna tatizo lingine la vigezo nitakumbuka kwamba kwa pia kuna malalamiko ya siku kuna vishkwambi sio havina power bank sio havina nini huwa kuna tatizo la vigezo kamati ya zabuni ya wizara ya elimu ilikuwa inabadilisha badilisha vigezo vya ubora wa vishkwambi ambavyo vinatakiwa e, kununuliwa lakini pia CJ ametuambia kwamba huwa kuna tatizo la tathmini e, ile kamati ya tathmini ya tenda ilikosa hati ya dhamana ya ubora yani ile kampuni ambayo ili, ilipewa tenda iliambiwa ilete hati ya dhamana ya ubora wa vifaa vyao na haikuleta lakini bado bodi ya zabuni ya wizara ya elimu ikaendelea kuzitoa hizo eh, hiyo zabuni bila kujali hayo makosa ma, 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 changamoto au kasoro ambazo zimeibuliwa lakini pili kwa kuna tatizo la utunzaji usioridhisha wa vishkwambi ambao ulisababisha vishkwambi 1020 kuharibika kabla ya kugawiwa kwa walimu nchini. Na ndio maana wakati mgao unatakiwa kila shule kupata vishkwambi kumi, yani walimu kumi, matokeo yake shule zilipewa vishkwambi binne tu. Kwa sababu ya changamoto hizo mdebiti na mkaguzi mkuu wa sababu ya serikali ameeleza. Sasa katika eneo hili tuna mapendekezo ya kuwatana. Moja. Takukuru kwa kushirikiana na mkurugenzi wa makosa ya jinai wafanye uchunguzi wa kijinai criminal investigation katika mchakato mzima wa manunuzi ya vishkwambi vya zoezi la sensa na maendeleo ya watu wakati uchunguzi huo unaendelea watu wote waliohusika na mchakato wa manunuzi hayo wasimamishwe kazi kupisha uchunguzi na hili tuliambiwa kwamba bodi ya zabuni ya wizara ya elimu ndio iliyofanya procurement ya hivi vishkwambi laki moja na nusu. Lakini pili kuna vishkwambi ambavyo vilichukuliwa bila makubaliano. Sababu vilitakiwa vishkwambi vinunuliwe, vitumike kwenye sensa, alafu warejeshewe kwa peo walimu. Sasa kuna vishkwambi ambavyo vilipotea potea njiani. Ambapo tunapendekeza kwamba kama kuna mtu yeyote au idara yoyote ya serikali ambayo ilichukua vishkwambi hivyo bila makubaliano irudishwe mara moja e, na kupatiwa walimu sababu muone kuna upungufu mkubwa wa walimu alijua. Hoja yetu ya mwisho mwaka huu inahusu Tandrots. Tandrots mwaka 2021-2022 kwenye bajeti ya bunge ili tengewa shilingi trilioni 2.9 kwa ajili ya kutekeleza mpango kazi wake wa kujenga barabara 88 hapa nchini. Na naomba nimnukuu CJ alichokiandika. Kwa mujibu wa mpango wa manunuzi wa mwaka ulioidhinishwa kwa mwaka wa fedha 2021, Tandrot ilipanga kutekeleza miradi 88 ya barabara kwa kutumia bajeti iliyotengwa ya shilingi trilioni 2.9 inayofadhiliwa na serikali. Hata hivyo hadi kufikia tarehe 30 Juni 
mwaka 2022 mwaka wa fedha ulipokuja Tandrods ilitoa zabuni kwa mkandarasi mmoja tu huku ikiacha zabuni za miradi 87 ya barabara yenye thamani ya shilingi trilioni 2.9 bila kutolewa ambayo ni asilimia 99.9 ya miradi yote iliyopaswa kutekelezwa mwaka huu na kama inavyoonyeshwa katika mpango wa mwaka wa manunuzi. Sasa hoja hii inathibitisha malalamiko ambayo wabunge waliyatoa bungeni mwaka jana kwamba hapakuwa na mradi hata mmoja mpya unaotekelezwa na Tandrods. Wabunge walipotoa malalamiko hayo Speaker wa bunge Dr. Tulia Axon Mwansasu alimtaka waziri wa miundombinu Profesa Makame Nyambarawa kuthibitisha kama malalamiko yale ya wabunge ni kweli. Lakini waziri akasema kwamba hapana tando limetekeleza. Kwa ukaguzi huu wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ni kwamba waziri alisema uongo bungeni. Sababu mkaguzi kafika Paka tarehe 30 Juni hakuna kichotekelezwa. Uongo huo ulithibitishwa na siku ile mwenye e, speaker wa bunge alimwita mwenyekiti wa kamati ya bunge, mbunge wa wa kutoka wilaya ya Tanganyika, jimbo la e, Panda vijijini, anaitwa ndugu Kakoso. A, a, alieleze bunge kama kamati yake ni kweli haijaona mradi hata mmoja. Na yule mwenyekiti wa kamati ya bunge ya miundombinu akasema kwamba hapakuwa na mradi mpya hata mmoja lakini bado waziri akasitiza kwamba kulikuwa na miradi mpya. Sasa CAG amethibitisha kwamba e, hapakuwa na matumizi ya fedha zote zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara katika mwaka wa fedha 2021-2022. Swali la kujiuliza. Na ndio swali ambalo wananchi wanapaswa kujiuliza ambalo CAG hakulijibu katika ukaguzi wake wa mwaka huu ni kuwa fedha hizo zilizotengwa na bunge shilingi trilioni 2.9 kwa ajili ya miradi ya barabara ambayo tando hawakuitekeleza zipo wapi hili ndio swali kubwa ambalo la kujiuliza CAG hakulijibu na sisi hatuna majibu Bunge limetenga 2.9 trillion kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya barabara kutokana na mpango wa manunuzi wa Tandrods. Tandrods walitangaza sabuni moja asilimia 99.9 ya kilichotengwa. Na CAG kasema ilitangaza sabuni wala hajasema kwa hata hiyo sabuni mkandarasi alipatikana na barabara ikajengwa. Hapana. Sasa kama bunge lilitenga fedha kando haikuzitumia hizo fedha hizo fedha 2.9 trillion ziko wapi hili ndio swali ambalo ni muhimu sana kuulizwa linahitaji majibu ya serikali na linahitaji CAG pia kulitafutia majibu kwa sisi tunapendekeza hatua zifuatazo katika eneo hili moja baada ya kuthibitisha kuwa waziri wa miundombinu Profesa Makame Mnyambarawa aliwaongopea wabunge kwa kusema uongo bungeni. Tunamtaka Waziri Makame Mnyambarawa awajibike kwa kujiuzulu na kuliomba radhi bunge. Pili, tunamtaka Mkurugenzi Mkuu wa Tandrods ajiuzulu nafasi yake au rais ampukuze kazi mara moja kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake. Na tatu, kutokana na wingi na ukubwa wa miradi mikakati unaotokelezwa na Wizara ya Miundombinu, reli ya kisasa, shirika la ndege la taifa, upanuzi wa bandari, viwanja vya ndege nchini na ujenzi wa barabara kama hivyo ambavyo mnaona mwaka mzima umekatika hamna barabara hata moja ilianza kujengwa katika mwaka wa fedha 2021-2022 kuna shauri mamlaka za juu za nchi zitafakari kama ni sahihi 
kuendelea kuunganisha wizara ya ujenzi na wizara ya uchukuzi. Hana hoja ambazo zimeguliwa. Kuna dhana jambo hili la kuunganisha zile wizara litafakariwe kwa kile. Sasa kama tulivyoeleza hapo awali uchambuzi wetu wa ripoti ya mdibiti na mkaguzi mkuu wa sababu za serikali umetazama maeneo kumi tu ambayo tumeachagua kutokana na umuhimu wake kama ambavyo tumewaelezea. Hata hivyo hoja za ukaguzi katika ripoti nzima ni nyingi sana. Na sisi tumeshawaeleza kwamba kupitia e, mawaziri vivuli kila waziri kivuli atakapokuwa anatoa taarifa kwa waandishi wa habari ya uchambuzi wa makadirio na ya matumizi ya bajeti ya wizara husika atakuwa anarejea hoja za ukaguzi kwenye maeneo ya wizara yake kwa sababu bila kufanya hivyo hazitaisha na baadhi ya hoja zingine zitakaa kwenye makabati hazitaibuliwa na hatua hazitachukuliwa sasa licha ya hoja mpya zilizojitokea make your day right giliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe kisha like na comment giliboni online tv